Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy te voy a enseñar diferentes glaseados para decorar tus donuts. La verdad es que existen tantos glaseados deliciosos para decorar nuestros donuts que me he decidido por los que más gustan y también por mis favoritos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. También te voy a enseñar a realizar un tipo de decoración súper fácil que va a ser de tus donuts espectaculares y así vas a poder lucir muy bonitos en cualquier mesa dulce. Así que vamos con la receta. Glaciados y cubiertas para donuts. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Punquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Antes de colocarle cualquiera de estos glaseados, vamos a colocarle el glaseado clásico de azúcar y lo vamos a dejar secar muy bien. Es importante colocarle siempre este glaseado apenas realicemos nuestros donuts, que no es otra cosa que agua y azúcar glas. Esta sutil capa azucarada le dará dulzor y jugosidad a nuestros donuts. Al estar calientitos aún, absorben totalmente esta capa. Una vez estén secos y fríos, podemos decorarlo con el glaseado de nuestra preferencia. Glaseado de frambuesa para este glaseado estoy utilizando una pasta de frambuesa, pero si en tu país o en tu ciudad no lo tienes o no lo consigues, entonces te voy a enseñar rápidamente cómo realizarla. Procedemos a exprimir medio limón y extraemos las semillas. Ahora introducimos la gelatina neutra en hoja, en agua fría para que se hidrate. En un cazo colocamos a fuego medio la frambuesa, el zumo de limón y el azúcar y dejamos deshacer muy bien, sin llegar a hervir pero dejando calentar lo suficiente como para que se desintegre la gelatina que incorporaremos bien escurrida. Una vez fría, estará lista para usar. La frambuesa la puedes sustituir por moras, por frutos del bosque, por fresa, por lo que tú quieras. Para el glaseado incorporamos la leche al azúcar glas y removemos bien. Ahora incorporamos ya sea la pasta de frambuesa comercial o la que realizamos en casa y removemos muy bien. Si le deseas dar más color, puedes usar colorantes alimenticios en gel o pasta y lograr un tono más intenso. Ahora ya podemos bañar nuestros donuts sobre una rejilla y lo dejamos allí secar totalmente antes de tocar. Glaseado de coco. Incorporamos la leche de coco al azúcar glas. Para esta receta estoy utilizando leche de coco, ya que aquí no es tan fácil de conseguir un coco como en otros países, pero si tienes la suerte de vivir en un país tropical donde sobran los cocos, entonces puedes utilizar simplemente el agua de un coco fresco. Una vez mezclado, su textura es densa y cae en forma de cinta. Con mucho cuidado sumergimos la parte frontal del donut y llevamos a escurrir aplicando inmediatamente el coco rallado. Puedes usar también trozos más grandes de coco si te gusta tanto como a mí. He colocado medio de coco rallado muy finamente y otro un poco más grueso para que compares y decidas cuál es tu favorito para usar. Glaseado de chocolate. Mezclamos el cacao en polvo sin azúcar con el azúcar glas. Ahora incorporamos la leche caliente y mezclamos hasta lograr que esté todo bien integrado. Derretimos el chocolate y lo incorporamos a la mezcla. Sabrás que está listo para usar si al introducir una cucharilla esta queda con una cubierta lisa y brillante. Bañamos nuestros donuts y para decorar podemos usar sprinkles o virutas de chocolate. Asegúrate de aplicarlo mientras aún se seca nuestro glaseado. Cubierta de chocolate. Derretimos el chocolate ya sea en el microondas o a baño maría. E incorporamos aceite vegetal o manteca de cacao derretida. Esto es para hacer nuestro chocolate más fluido. Bañamos en esta oportunidad totalmente nuestros donuts porque al secar esta cubierta es crujiente y deliciosa. Si lo deseas, puedes decorar con almendras tostadas y picadas, mientras nuestra cubierta aún no se seca. El resultado de este glaseado va a depender mucho de la calidad de tu chocolate, así que utiliza chocolate de buena calidad para realizar esta receta. Cubierta de chocolate blanco. Se realiza exactamente igual que el chocolate oscuro, variando la cantidad de aceite o manteca de cacao. La ventaja del glaseado de chocolate blanco es que no podemos teñir del color de nuestra preferencia. Para ello debemos utilizar colorantes alimenticios especiales para chocolate, donde su base es el aceite o la manteca de cacao. Para decorar, sprinkles o virutas de chocolate les van geniales. Una vez aplicado el glaseado lo debemos colocar sobre una rejilla para que escurra bien y esperamos que esté completamente seco antes de tocar. El glaseado sobrante lo podemos mantener en nuestra nevera durante una semana y las coberturas de chocolate a temperatura ambiente durante un mes. Es increíble. 
increíble lo bonito y apetitosos que quedan estos donuts con estos decorados básicos. Y para ti, ¿cuál es tu sabor favorito? Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.